Hi, this is Dr. Lumar Guess. Pag-usapan natin ang kidneys, dalawa yan, the left and the right. Ang functions ng kidney, syempre, dapat malaman natin. For acid-base balance, for water removal, for toxin removal, for electrolyte balance, for blood pressure control, and even for vitamin D activation. So, take care of your kidneys, sa. Paano naman kung may problema? Then ito. Pag sumasakit ang likod mo, masakit ang pagwiwi, Kumisan nga may patak-patak ng dugo, nilagnat ka, o di kaya nagsisuka ka, pwedeng umpisa na yan may problema ka sa kidney. Pwedeng may stone? Yes. Now, ay eh, ba't ganun tita doon ang nyari? Well, it could be hereditary. It could have been a running in the family na meron kayong ganyan sakit. O di kaya naman, ikaw lang ang taba mo kasi pasaway ka. Sobrang taba ching-ching ka na. Mahilig ka sa unlimited rice, sa soft drinks, sa mga pagkain na with preservatives, processed foods, chichiria, sa taba-taba mo na. Can it cause problems sa kidney? Of course. So kung may problema ka sa ganyang pagkain-kain na yan, pasaway ka, pwede maging diabetic ka, hypertensive, at magkakaroon ka ng mga medications. All of this can lead to problems sa kidney. Stones? Yes. All right. Now, yung mga tao naman na ayaw uminom ng tubig, you're always dehydrated. Can it cause problems sa kidney? Eh, syempre. Stones din kita, Dok. Eh, syempre. Now, what happens? Kung tuloy-tuloy po ang problema sa kidney, chronic na yan. It can be called chronic kidney disease. At pag nagpa-examine ka ng dugo, nakikita mo tumataas ang creatinine level mo. Hindi lang siguro sugar, hindi lang cholesterol, hindi lang uric acid, kundi yung creatinine na yan. Problem po yan. Pag tumaas yan, kandidato ka na for dialysis. Kasi kung hindi ka magpapadialysis, pwede ka magkaroon ng kidney failure at ikamamatay mo. Alam niyo po, yung sinabi kong symptoms kanina, dadagdagan ko ha, pag chronic kidney disease ha, CKD ka na, hindi lang sakit sa likod, hindi lang sakit sa pagwiwi. Masakit na din yung dibdib mo, chest pain, nahirapan ka huminga. Masakit ang iyong abdomen, abdominal pain, yung wiwi mo, may gula-bula. Hindi ka makakain, hindi ka makatulog. Yung mata mo, puffy eyelids ka na, nagmamanas ka pa. CKD, mataas ang creatinine. Di anong pwedeng gawin dito, Dok? Ay, ayusin mo, ayusin mo yung katawan mo. Kumain ka ng tama, matulog ka ng maayos. Mag-exercise ka, uminom ka maraming tubig, at tagtagan mo ang supplementation mo. Take dietary antioxidants. If I may suggest, alam niyo yung cacao. Okay po yan, especially sa mga may problema sa kidney. Hindi ko sinasabing gamot yan, pero it can control your blood pressure. It can help dilate blood vessels. Yun pong F2M, Thayer Brahma Superfood, na nagawa nila ng paraan na ito po ay uh, nag-undergo ng extraction. Okay? Naaral po yan at merong good manufacturing practice na nasa bote po yung F2M, Thayer Brahma Superfood when you drink that one bottle a day. Nakakatulong po sa mga pasyente may problema sa kidneys. Bakit? Meron siyang medicinal capabilities, meron siyang biological compounds na nakakatulong po sa pasyente na may kidney problem. Bakit? Dahil mataas po ang antioxidant capacity, meron siyang polyphenols, specifically the flavanols. At hindi lang yun, meron siyang thiobromine wherein it can inhibit, inhibit the phosphodiesterase. If it does that, it can dilate blood vessels. Remember po, pag may problema sa kidney, may problema din sa puso. Ibig sabihin, pwede mag-shoot up po ang blood pressure. Maganda kung makontrol po yan by dilating the blood vessels. Maganda ang dalil ng dugo. Maganda ang blood pressure. And of course, it can also block adenosine receptors. If it does that, then, wow, kalmado, good mood. Di ba? Feel good effect. So why don't you try that? The F2N Theobroma Superfood sa mga may problema sa kidney. Okay? Now, when you drink that one bottle a day, tuloy-tuloy lang, may improvement po. Hindi po yan treatment, but may improvement. Okay? Alright. So again, drink it every day, not every other day. 